সবাই কেমন টন জানাচ্ছি আয়ন টিভি আয়োজিত টপ নিউজ অনুষ্ঠানে আমি ফারজানা সিনথিয়া আয়ন টপ নিউজে আমরা আলোচনা করে থাকি বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের সর্বশেষ খবর ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ ও খেলাধুলা সহ অন্যান্য সংবাদ ও সংবাদের পেছনের সংবাদ খবর বিশ্লেষণ করে আলোচনা করে থাকি বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ খবরের সর্বশেষ অবস্থা জানাতে আজকের অন্যতম খবর মিয়ানমারে ধরপাকড়ের হিরিক রোহিঙ্গাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠকের আহ্বান নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউ মিয়ানমারে সেনা উদ্বোধনের পর ধরপাকড় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বিভিন্ন শহরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের এগারো জনকে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে শপথ নেয়া মন্ত্রীদের অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তা স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি বিরোধী দলগুলো নেতাদের মন্ত্রী করা হচ্ছে এদিকে সামরিক অভ্যুধানের পর দেশটিতে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন জাতিসংঘ দেশটির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ জরুরি বৈঠকে বসতে যাচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে আমি বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত পরিচিত সাংবাদিকের সাথে আলাপ করতে যাচ্ছি হ্যালো স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো মাধ্যমে যে ক্ষমতার পালা বদল এবং এই ঘটনায় একজন মানবাধিকার কর্মী তাকে আটক করে তাকে গৃহবন্দি করে রাখা কিন্তু মিয়ানমারের জন্য কিন্তু নতুন কোন ঘটনা অর্থাৎ এর আগে যে অং সান সুচি যে গৃহবন্দি ছিলেন এবং এটি কিন্তু তারই একটি ধারাবাহিকতা বলা এর কারণ হচ্ছে অং সান সুচিকে কখনোই কিন্তু তারা নিজেদের আপন লোক মনে করতে পারেন তিনি যদিও একজন নোবেল জুড়ি তার কারণ হচ্ছে অং সান সুচি কিন্তু কখনোই মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু হতে পারেন না তো তাহলে তিনি তার দলের প্রধান থেকে তার লাভটা কি এবং তিনি যে এই রিসেন্ট যে নির্বাচন সেই রিসেন্ট নির্বাচনে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন বিপুল ভোটে তিনি জয়লাভ করেছেন তো এ কারণে একটা কিছু জানা দরকার যে কেন আসলে এই সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনাটা ঘটে এর মূল কারণ হচ্ছে আমার কথা শোনা যাচ্ছে সংবিধান মারাত্মক বিষয় রয়েছে যেটি সেটি আমাদের বুঝতে অর্থাৎ সেটি বলা আছে যে সেনাবাহিনী অর্থাৎ দলের যে যতগুলো কনস্টিটিউশন রয়েছে অর্থাৎ সংস্কৃতিতে সংসদে যতগুলো আসন রয়েছে সেই আসনের ভিতরে পঁচিশ শতাংশ আসন সেনাবাহিনীর রানিং পজিশন থেকে হতে পারে অর্থাৎ আপনি দেখেন তাদের সংবিধানের ভিতরে কিন্তু সেনাবাহিনী কিন্তু ইচ্ছে করলে কিন্তু 
মিয়ানমারের সঙ্গে যে পরবর্তী বৈঠক অনিশ্চিত বাংলাদেশে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন মিয়ানমারের নতুন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক কোনো যোগাযোগ হয়নি ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সঙ্গে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেছেন সরকারে যারাই থাকুক না কেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন পরিকল্পনা আগের মতোই এগোবে আগের পরিকল্পনা ধরেই সংকটের সমাধান করতে চায় ঢাকা এই সংকটে সরকার কতটুকু কথা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন কারণ বাংলাদেশে এগারো লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বর্তমান থেকে তারা বাংলাদেশে যে কোনো ভূমিকা করছে এবং এই যে জনগোষ্ঠী এগুলি সেই জনগোষ্ঠী এবং তাদের প্রতি মাসে যে বাঁধ রয়েছে তাদের থেকে নতুন করে সন্তানা দিন গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটি কিন্তু আমরা একটা রিপোর্ট করেছিলাম যে কত প্রতি মাসে তাদের সন্তান তারা জন্ম দিচ্ছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড তো আসলে কম বাংলাদেশের মানুষ যেখানে চেষ্টা করছেন তাহলে এই জায়গাতে এই যে ভূমিকাদের আমরা কখনই ধারণ করতে পারব যেটি বলেছেন যে মাসুদিন মোমেনের পরিকল্পনাটাকে আমরা চাই আমরা 
বিভিন্ন সরকারি যে বাংলাদেশের এই রোহিঙ্গা দেখবার জন্য কিছু বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র পক্ষ থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলছেন তারা যতবারই এসেছেন ততবারই কিন্তু এবং দেখেন প্রথম বছর কিন্তু যখন চীনের মধ্যস্থতায় যখন বাংলাদেশের বৈঠক হয় তখন কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বলছিল যে এই বিষয়টি আমরা দেখছি সুতরাং এটাকে মধ্য করতে দিন তখনই কিন্তু আবার বাংলাদেশের আসলে বাংলাদেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে যতটুকু পারা যায় তো আমরা আজকে আমাদের সাথে দর্শক উপস্থিত আছেন রিয়াদ আহসান যিনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক যিনি একাধারে মূলধারার গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত আছেন প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি একজন সফল অনুষ্ঠান উপস্থাপক একজন সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার এবং তিনি এস এটিভির জনপ্রিয় টক শো লেট এডিশনের দীর্ঘ বছর ধরে উপস্থাপনার সাথে যুক্ত আছেন এস এটিভির সংলাপ নামে আরেকটি অনুষ্ঠান রয়েছে যে টক শোটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তিনি অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে কূটনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবেও এস টিভিতে কর্মরত আছেন আজকের টপ নিউজে আমরা তাকে রেখেছি তো আমরা চলে যাচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পর আপনাদের সাথে আবারও এসে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ আয়ন টপ নিউজে সাথে আছেন রিয়াদ আহসান যিনি অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে কূটনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবেও এস টিভিতে কর্মরত আছেন দর্শক আমরা একটা ছোট্ট ক্লিপ দেখে নিচ্ছি বাংলাদেশকে নিয়ে বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা যে রিপোর্টটি ইতিমধ্যে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি করছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করে একে মিথ্যা ও বানোয়াট বলা হয়েছে এই রিপোর্ট নিয়ে আয়ন টিভির সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথা বলেন এটিএন বাংলা ইউকের সিনিয়র জার্নালিস্ট মোস্তাক আলী বাবুল একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান সাংবাদিকতা নিয়েও কথা বলেন এ নিয়ে দেখুন লুৎফুর রহমান লিঙ্কনের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন ফজল রহমান পিনাক প্রাইম মিনিস্টার ম্যান শিরোনামের এক ঘন্টা বিশ সেকেন্ডের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আল জাজিরা এই রিপোর্টে উঠে এসেছে বাংলাদেশের বর্তমান সেরা প্রধান ও তার চার ভাইয়ের নানা কর্মকাণ্ড এই বিষয়ে আয়ন টিভির সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে এটিএন বাংলার সিনিয়র জার্নালিস্ট মোস্তাক আলী বাবুল একে সংবাদের পেছনের সংবাদ বলে উল্লেখ করেন এবং তিনি মনে করেন শুধুমাত্র ভাইরাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই এই রিপোর্টটি The 
destiny of the Ahmed clan has long been entwined with the story of Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh Shangbadi got a Bortoman, Ovostan new Bislation Coron, a senior Shangbad. Ashaloche, Al Jajira, the reporter, media, media monitor genish, then Shangbad the Pishan Shangbad on Exome on a Konushan go to head, Dorso Kijone, yet Amla Kurtake. And Al Jajira the reporter was sitting in the Onek Purono. Purono Kashundi Avanusun Gretian answer. Can the Egane, a con actor genish cook not clear. The Bangladesh short cartago kin to Amla Dictese Kono statement nine. সংবাদের প্রতিবাদ করতেছে কিন্তু যে শেখ হাসিনা কে নিয়ে যে কমেন্টটা এই কমেন্টটা ততই বোঝ এবং যে কোনো কাজের ভালো কাজেরও একটা সমালোচনা হয় এবং সেই সময় যখন যে সেই কাজটা যদি নিন্দনীয় হয় তার তো সমালোচনার বেশি হয় অতএব এখন আমাদের দেখতে হবে আরো দুই চার দিন যে বাংলাদেশ সরকারের কি পদক্ষেপ আসে আমি যদি এখন একটা কমেন্ট করি এই কমেন্টটা যুক্তিযুক্ত হবে না যেহেতু যাদের নিয়ে কমেন্ট করছে তারা কিন্তু এখনো ক্লিয়ার না তারা কিন্তু এখনো কোনো প্রটেস্ট করছে না আজকে আমি হাই কমিশন থেকে একটা প্রেস রিলিজ পেলাম যেখানে প্রেস মিনিস্টার বা হাই কমিশনারের স্টেটমেন্ট আছে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এর প্রেরিত বাণীটিকে রিসেন্ট করা হলো তথাপি সেই হিসেবে আমি এটাকে সংবাদের পিছনের সংবাদ হিসেবে আমি দেখতে পারি তবে সংবাদের পিছনের সংবাদ হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে বা যুক্তি যুক্ত না হলে সেই সংবাদটা নিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করা বা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ ভাইরাল করা এই ভাইরাল করার উদ্দেশ্যটাই তাদের এবং এই সংবাদটাকে নিয়ে আমি এত এতটা কোনো গুরুত্ব আমার কাছে মনে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়েছে সাংবাদিক রিয়াদ আহসানের কাছে আমার প্রশ্ন এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন
করছেন চিন্তা ভাবনা করছেন এবং সেটি দেশকে তারা আইন অঙ্গনে যেমন আমরা আরেকটি রাজনৈতিক বিষয় চলে যাচ্ছি যেটা যুক্তরাজ্যে যুক্তরাজ্যে যে নতুন যুক্তরাষ্ট্রে যে নতুন বাইডেন নিতে এসেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র একটি নৈতিক ও মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আরও তিনটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন অভিবাসন নিয়ে আগের প্রশাসনের লজ্জাজনক অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চান তিনি আমরা জানি যে ট্রাম্পের সময়ে অভিবাসন নীতি খুব কঠোর হয়ে গিয়েছিল তো আপনি এই এখন নতুন নীতিতে বাংলাদেশে বাংলাদেশের থেকে যারা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে যারা যাচ্ছে তাদের কি ধরনের ফল ভালো হতে পারে বা খারাপ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন অবস্থান তৈরি করে নেবেন
राष्ट्र जनगणर मे एक दिमत आतंक वितर्क देखा जा मेर गर्भवती मायर टीका क्या अथवा जरा निव मदार ता कि टीका कि ना टीका समस्या है यह विषय अपन मतमत कि मूल 
আবিষ্কারে কতটা এগিয়ে গেছে পদক্ষেপ নিতে পারে এই আতঙ্ক দূর করার জন্য মানুষ যখন করতে পারবে যে হওয়ার পরে হয়নি এরকম যখন যান আপনি দেখবেন যে দশ 
তো তাদের সাথে আমি নিজে যেহেতু থাকছি আমার পরিচিতি তো আমি বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি তখন তারা বলছেন যে আসলে করোনা আবার কি করোনা আবার কি এটা তো আমরা চিনি না আমরা জানি না এরকম ভাষায় আছে গত এক বছরে বাংলাদেশে মানে অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে মারাত্মক হারে আর্থিক দৈন্য ও কর্মহীনতাকে নিয়ামক মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আমরা দেখি যে রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় কিছুদিন আগে ব্যবসা গুটি এক প্রকার কর্মহীন হয়ে পড়েন অনেকেই এবং তারা কি কি করেন কিছু কিছু বন্ধু মিলে প্রতারণা শুরু করেন আরেকটা ঘটনা দেখি যে কিছু জুট ব্যবসায়ী যারা আগে চা পাতা আদা মধুর ব্যবসা করতেন তারা সিএনজি চালক দিয়ে একটা ছিনতাইকারীদের মতো একটা গ্রুপ তৈরি করেন এবং এই চক্রটি ব্যবসায়ীকে হত্যা করে টাকা লুটের ঘটনাও দেখা যায় আবার আরেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কলা বাগানে একটি বাসায় মাস্টার মাইন্ড স্কুলে স্কুলের ও লেভেল ছাত্রীকে গ্রুপ স্টাডির নামে রেপ করা হয় আবার দেখা যায় রাত তিনটার দিকে শনিবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি কিশোরীর মরদেহ ঝুলতে থাকতে দেখা যায় তো বিভিন্ন রকম অপরাধ দেখা যাচ্ছে যে বেড়ে যাচ্ছে এবং তার যে আলোচনা করা হয়েছে সংবাদ সংবাদপত্রে এই এর কারণটা কি মানে এই ঘটনাগুলোকে আস্তে আস্তে আমাদের স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে যাচ্ছে যে কেন এগুলো আসলে সংবাদপত্রে খুব হাইলাইটেড হয়ে আসছে না এখন মানে বাংলাদেশের থেকে এতগুলো ঘটনা ঘটে ঘটনাতে অবশ্যই বাড়বে অপরাধ রাস্তায় তারা 
আর এখন যেটা হচ্ছে এখন রাস্তায় গাড়ি আছে ঠিকই মোটরসাইকেল কিন্তু বসে আছে রাস্তার মধ্যে বসে কিন্তু তাদের সেই অ্যাক্সিডেন্টে কাটতে পারা তারা কিন্তু মানুষের যোগাযোগটা কমে যাচ্ছে যাতায়াত কমে যাচ্ছে কথা কিছু থাকে যারা আগে মোটরসাইকেল পাঠাতে করে যেত বাউবারে যেতে করে যেত বাসে করে কিন্তু চাচ্ছেন না যে তার কাছে যে পয়সা বেশি হতো আর এখন কি হচ্ছে বেশিরভাগ যে ছেলেটি হচ্ছে নেশা করে কিন্তু নেশা করার তো তার তো সেই টাকা দরকার তাহলে আগে সেই টাকাটা কিভাবে পেত তুমি হয়তো পাঠা বা উপার এগুলি চালিয়ে তোমার কাজকিংডম খারাপ কাজটা মানে একটি খারাপ কাজ করতো কিন্তু আরো অন্য খারাপ কিছু বাদ দিয়ে কিন্তু করতো এখন যখন তুমি যখন কোনো পাচ্ছ না তখন প্যাসেঞ্জার পাচ্ছেন না তখন তাকে কি করতে হবে আবার সে আগে জায়গা করে যেত তো এটি হচ্ছে করোনার ব্যয় ইনকাম কিন্তু কি করে আরো অনেক ইনকামটা আমরা নিজেকে দেখছি যে একটা সহজে তাদের পঁচিশ শতাংশ মানুষ তাদের একেবারে প্রয়োজন নেই চলে যায় অনেকে ফ্যামিলি নিয়ে থাকতো যারা তারা ফ্যামিলিকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এখন করছেন অন্য আরও অফিসের কলিগ চার পাঁচজনকে নিয়ে একটি বাসা ভাবছেন অর্থাৎ বাকি কিন্তু চারটি বাসা কিন্তু খালি হয়ে তাদের একই হয়ে তাদের কিন্তু অর্থনৈতিক প্রভাব এটি পড়বে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই যদি না করোনার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এটা কিন্তু বাকি আমরা দেখি যে বাংলাদেশের উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু জনগণেরা অনেক সাপোর্ট পাচ্ছে সরকার থেকে বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট পাচ্ছে বাট বাংলাদেশে তো আসলে এভাবে সাপোর্ট করা সম্ভব নয় কিন্তু এই যে করোনার যে প্রভাবটা এটা আপনি কি কি মনে করেন যে কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আগামী দুই তিন বছরে আপনার পর্যন্ত চুলের দিতে দেখা ইভেন আমি যে বিল্ডিংয়ে থাকি একটি কমিউনিটি এবং এখানে তিয়াত্তরটি ক্লাস রয়েছে এবং এই এই বিল্ডিংয়ে কিন্তু সবচেয়ে মানে খারাপ পাওয়া যায় তার কোনো কিছু সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা এই বিল্ডিং আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ফোর আওয়ার সিকিউরিটি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার লিফ সার্ভিস তারপর হচ্ছে সিকিউরিটির জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা সার্ভিস তো এই যে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো এই থাকে অথচ এই বিষয়টি করোনার পরই এখন পর্যন্ত নতুন করে যদি খুলেছে আরো অথবা স্টুডেন্ট যাদের কাছে থাকবে যেহেতু এক বছরের মত সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে তাদের কাছে কোনো ভয় এই যে তুমি যখন চলে যাবে তখন এই যে বাসটা খালি হয়ে যাবে তুমি যে বাস খুলে তুমি তো আসলে এটা দিয়ে তুমি চল হ্যাঁ তারপর ঢাকা শহরে যেহেতু অনেক বাড়ি থাকা রয়েছেন আর এই বাড়ির মানে বাড়ির টাকা দুটো খুবই চল সেই টাকা যদি তুমি কিছু প্রচুর ট্যাক্স দেন হ্যাট দেন ওয়াশার বিল দেন বিভিন্ন কিছু তুমি নিজে পরিশোধ করো তারপর তুমি নিজে চল তো এই যে লোকগুলো কিন্তু আসলে কিন্তু সমস্ত খুলে অর্থপূর্ণ হয়ে সুতরাং আপনি বুঝতে পারেন যে মানুষ কতটা বিপদে পড়তে পারে এবং সামনে হাজির হব বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের সর্বশেষ খবর ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি নিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে